ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు అష్టోత్తర శతకలసాభిషేకంలో సుగుణాభిరాముని అనుగ్రహం తిరుపతి కోదండ రామాలయంలో పౌర్ణమి ఉత్సవం తిరుమలలో ఘనంగా ముగిసిన శ్రీవారి వార్షిక తెప్పోత్సవాలు స్వామి పుష్కరిణిలో ఇరు దేవేరుల సమేతంగా మలయప్ప స్వామి విహారం గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో పంగుని ఉత్తరోత్సవం పుండరీకవల్లి అమ్మవారికి విశేషంగా అభిషేకం స్థానిక ఆలయాల దర్శనం కోసం ప్రత్యేక బస్సులు సమయ నిర్దేశిత దర్శన విధానంతో పెరుగుతున్న భక్తులు తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో గురువారం అష్టోత్తర శతకలసాభిషేకోత్సవం జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ప్రతి పౌర్ణమి నాడు అష్టోత్తర శతకలసాభిషేకాన్ని నిర్వహిస్తారు ఈ మేరకు ఆలయ ఆవరణలో అర్చకులు పవిత్ర ద్రవ్యాలను నింపిన కలశాలను ప్రతిష్ఠించి పుణ్యాహవచనం కలశ పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం స్నానపీఠంపై సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని వెంచేపు చేసి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కలశాల్లోని పవిత్ర ద్రవ్యాలతో అష్టోత్తర శతకలసాభిషేకాన్ని నిర్వహించి ధూప దీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు సుగంధ ద్రవ్యాల్లో సీతా తిరుమల క్షేత్రంలో శ్రీవారి వార్షిక తెప్పోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ముగిశాయి ఐదు రోజుల పాటు వేడుకగా సాగిన తెప్పోత్సవాల్లో భాగంగా చివరి రోజైన బుధవారం రాత్రి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారు తెప్పలపై విహరిస్తూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు ముందుగా ఆలయ నాలుగు మాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ పుష్కరిణి వద్దకు చేరుకున్న స్వామి అమ్మవార్లను తెప్పలపై వేంచేపు చేసి ఆనంద కర్పూర నీరాజనాలు అందజేశారు అనంతరం బేదం గానం నాదం సహితంగా స్వామి అమ్మవార్ల జల విహారం పుష్కరిణి జలాలలో మనోహరంగా సాగింది విద్యుత్ దీప ధగదగలు గోవిందనామ స్మరణ మధ్య ఇరు దేవేరుల సమేతంగా మలయప్ప స్వామి వారి దేదీప్యమాన సోయగాన్ని వీక్షించిన భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు వేలు ముక్కులు లోక పావని నీకమ్మ దేవునికి దేవికి తెప్పల కోనేటమ్మ వేవేలు ముక్కులు లోక పావని నీకమ్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సతీమణి నారా భువనేశ్వరి టిటిడి అన్నప్రసాద ట్రస్ట్ కు ముప్పై లక్షల విరాళాన్ని అందించారు తన మనమడు నారా దేవాంశ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఒకరోజు అన్నప్రసాద వితరణకు అయ్యే వ్యయాన్ని ఆమె తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజుకు విరాళంగా అందించారు అలాగే తిరుమలలోని తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాద భవనంలో ముఖ్యమంత్రి సతీమణి భువనేశ్వరి కోడలు నారా బ్రాహ్మిణి భక్తులకు స్వయంగా అన్నప్రసాదాలు వర్ణించారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో భంగుని ఉత్తరోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఏడు రోజుల పాటు నిర్వహించిన ఈ వేడుకల్లో చివరి రోజైన గురువారం ఉదయం అమ్మవారికి అభిషేకం చేశారు ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక స్నానపీఠంపై కొలువదీర్చి పాలు పెరుగు తేనె తదితర సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు గురువారం సాయంత్రం అమ్మవారు తిరుచిపై తిరువీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తారు తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయంలో సూర్య నమస్కారాల కార్యక్రమాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు పౌర్ణమి ఉత్తర నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన సూర్య నమస్కారాల్లో అశేషంగా భక్తులు పాల్గొన్నారు కళాశాల ప్రాంగణంలో ప్రత్యేక వేదికను ఏర్పాటు చేసి సూర్య భగవానుని ప్రతిమను చిత్రీకరించి పూజలు చేశారు అనంతరం సూర్య నమస్కారాలను చేసి ఆదిత్యునికి అర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో వేదిక్ వర్సిటీ ఉపకులపతి సుదర్శన శర్మ అధ్యాపకులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు 
తిరుమలకు తొలి గడప దేవుని గడప శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో గోదాదేవి అమ్మవారికి స్నపన తిరుమంజనం జరిగింది అమ్మవారి జన్మ నక్షత్రం పుబ్బాను పురస్కరించుకుని ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన స్నానపీఠంపై అమ్మవారిని వెంచేపు చేసి పాలు పెరుగు తేనె కొబ్బరి నీరు పసుపు చందనం తదితర ద్రవ్యాలతో అమ్మవారికి విశేషంగా స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు అనంతరం చక్కని తల్లిని అందంగా అలంకరించి తిరుచి సేవ జరిపారు పురవీధుల్లో తిరుచిపై ఊరేగిన గోదాదేవి అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తులు కర్పూర్ హారతులు సమర్పించారు అదేవిధంగా కడప జిల్లా బద్వేలు మండలం అనంతరాజపురం లక్ష్మీపాలెంలో కొలువైన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో గ్రామోత్సవం జరిగింది ఆలయంలో జరుగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి నిత్య పూజలు నిర్వహించి మోహిని అలంకారంలో ఊంజల్ మండపంలో కొలువ తీర్చారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారి ఊంజల్ సేవను వేడుకగా జరిపారు అనంతరం ప్రసన్న వెంకటేశ్వరిని తిరుచిపై కొలువ తీర్చి భాజా భజంత్రీల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు చిత్తూరులోని శ్రీ కోదండ రామస్వామివారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఏడాది పొడుగునా స్వామివారికి నిర్వహించే ఉత్సవాలు ప్రత్యేక అర్చనల్లో తెలిసి తెలియని దోషాల పరిహారార్థం పవిత్రోత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ మేరకు ఆలయంలోని శ్రీ రామానుజులకు గోదాదేవి అమ్మవారికి ఆళ్వారులకు ఆంజనేయ స్వామివారికి సుదర్శన చక్ర తాళ్వార్లకు యోగ నారసింహస్వామివారు శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తికి పవిత్రాలను సమర్పించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు యాగశాలలో కొలువదీర్చిన ఉత్సవమూర్తులకు పవిత్ర కలశాలకు ప్రత్యేక పూజలు చేసి సుదర్శన పంచసూక్త గాయత్రి హోమాలను జరిపి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు అలాగే చిత్తూరు సమీపంలోని చవటపల్లెలో నిలవైన శ్రీ మునీశ్వర స్వామి సమేత శ్రీ విరూపాక్షమ్మ ఆలయంలో ఊంజల్ సేవ జరిగింది పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి అభిషేక అర్చనలు చేశారు తరువాత స్వర్ణాభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు పూల మాలలతో చక్కగా అలంకరించారు ఉత్సవమూర్తులను ఊయిలలో వేంచేపు చేసి మేళ తాళాల నడుమ ఊంజల్ సేవను నిర్వహించి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఖడ్గపాణిగా అనుగ్రహిస్తున్న అమ్మవారిని దర్శించి తరించారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులోని శ్రీ అలఘనాథ స్వామి వారి ఆలయంలో హనుమంత వాహన సేవ ఘనంగా జరిగింది ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు విశేషంగా సాగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి హనుమంత వాహనంపై ఆశీలను చేశారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో స్వామివారు హనుమంత వాహనంపై ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు తిరుమల శ్రీవారి దర్శనార్థం తరలివచ్చే భక్తులు తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాల్లోని ప్రసిద్ధ క్షేత్రాలతో పాటు చిత్తూరు జిల్లాలోని స్థానికేతర ఆలయాలను దర్శించుకునే చక్కటి సదుపాయాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కల్పించింది శ్రీవారి దర్శనార్థం భక్తుల సౌకర్యార్థమై ప్రవేశపెట్టిన సమయ నిర్దేశిత టోకెన్ల జారీతో సమయం ఆదా అవుతుండటంతో స్థానిక స్థానికేతర ఆలయాలను సందర్శించేందుకు అనువుగా టిటిడి పర్యాటక శాఖ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఆలయ దర్శని పేరిట సౌలభ్యమైన బస్సు ప్యాకేజీలను ప్రవేశ తిరుపతికి సమీపంలోని టిటిడి స్థానిక ఆలయాలకు రోజు రోజుకు భక్తుల రద్దీ పెరుగుతోంది తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునే భక్తులు అనంతరం తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాల్లోని ఆలయాలను సందర్శించుకుని తమ తిరుమల యాత్రను పరిపూర్ణం చేసుకుంటున్నారు ఇందుకోసం టిటిడి తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం వసతి సముదాయంలో టిటిడి రాష్ట్ర పర్యాటక సంస్థ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో స్థానిక స్థానికేతర ఆలయాల సందర్శనకు బస్సులను ఏర్పాటు చేసింది అలాగే విష్ణు నివాసం వసతి సముదాయంలో కూడా ఉదయం ఆరు గంటలకు ఉదయం పదకొండు గంటలకు స్థానిక ఆలయాల సందర్శన కోసం బస్సు సౌకర్యాన్ని అందుబాటులో ఉంచింది టిటిడి రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో రెండు సంవత్సరంలో ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమం నేటికి దిగ్విజయంగా కొనసాగుతూ ఉండడం విశేషం స్థానిక ఆలయాలైన తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం తొండవాడ శ్రీ అగస్తీశ్వర స్వామి ఆలయం కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయం శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయాలను ఒక టూర్ ప్యాకేజీగా నిర్ణయించి బస్సులను నడుపుతున్నారు నాన్ ఏసీ బస్సులు వంద రూపాయలు ఏసీ బస్సులు నూట రూపాయలను టికెట్లు ధరగా వసూలు చేస్తున్నారు ఇందుకోసం శ్రీనివాసం యాత్రికుల వసతి సముదాయంలో ప్రత్యేక కౌంటర్ ఏర్పాటు చేసి టికెట్లు జారీ చేస్తున్నారు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు స్థానిక ఆలయాలకు వెళ్లే బస్సులు భక్తులకు అందుబాటులో ఉంటాయి ఇక చిత్తూరు జిల్లాలోని స్థానికేతర క్షేత్రాలకు కూడా ప్రత్యేక ప్యాకేజీతో కూడిన బస్సు సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారు కార్వేటి నగరంలోని శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి ఆలయం నాగలాపురంలోని శ్రీ వేదనారాయణ స్వామి ఆలయం నారాయణవనంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం అప్పరాయగుంటలోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం నగరిలోని 
శ్రీ కరియ మాణిక్య స్వామి ఆలయం బుగ్గలోని శ్రీ అన్నపూర్ణ సమేత శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయం సురుటుపల్లిలోని శ్రీ పల్లికొండేశ్వర స్వామి ఆలయాలను భక్తులు సందర్శించవచ్చు ఇందుకుగాను నాన్ ఏసీ రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఏసీ మూడు వందల యాభై రూపాయలను టికెట్ ధరగా నిర్ణయించారు ప్రతిరోజు శ్రీనివాసం వసతి సముదాయం నుండి ఈ బస్సు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు మరల ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు రెండు బస్సులను భక్తుల సౌకర్యార్థమై ఏర్పాటు చేశారు దీని ద్వారా భక్తులకు స్థానిక స్థానికేతర ఆలయాల సందర్శనలో సమయం ఆదాతో పాటు తక్కువ ఖర్చు ఎటువంటి వ్యయ ప్రయాసలు లేకుండా భక్తులు ఈ ఆలయాలను సందర్శిస్తూ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతులను పొందుతున్నారు శ్రీవారి దర్శనాన్ని సులభతరం చేస్తూ ఇటీవల టీటీడి ప్రవేశపెట్టిన సమయ నిర్దేశిత శ్రీవారి దర్శనంతో భక్తులకు ఎంతో సమయం ఆదా అవుతోంది దీంతో టోకెన్పై ఉన్న సమయానికి క్యూలైన్లోకి అనుమతిస్తూ ఉండడంతో ఈ మధ్య ఉన్న ఖాళీ సమయంలో భక్తులు స్థానిక ఆలయాలకు వెళ్లడం అవకాశంగా లభిస్తోంది దీంతో టోకెన్పై ఉన్న సమయానికి క్యూలైన్లలోకి అనుమతిస్తూ ఉండడంతో ఈ మధ్య ఉన్న ఖాళీ సమయంలో భక్తులు స్థానిక ఆలయాలకు వెళ్లడానికి అవకాశం లభిస్తోంది ఈ బస్సుల్లో పర్యాటక శాఖ గైడ్ ఆలయాల చరిత్ర విశిష్టత వివరిస్తున్నారు స్థానిక స్థానికేతర ఆలయాల టూర్ ప్యాకేజీ తమకెంతో ఉపయుక్తంగా ఉందని పలువురు భక్తులు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో తమ ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు మేము విడివిడిగా వెళ్తే అన్ని ఊళ్ళు తొందర తొందరగా దర్శనం చేసుకోలేము టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇలా మీ టూరిజంలో ఆంధ్ర టూరిజంలో రావటం వల్ల టైము స్పెండ్ ఎక్కువ చేయక్కర్లేదు దర్శనం చాలా చక్కగా జరిగింది చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు టీటీడీ దేవస్థానం వారు ఇలా టూరిజం పర్యాటక శాఖతోటి టైఅప్ అయ్యి ఈ దర్శనాలు చక్కగా చేయించడం వల్ల మాకు చాలా సౌకర్యంగా ఉంది శ్రీనివాసులు అండి నేను మైసూరు నుంచి వచ్చాము తిరుమల బాలాజీని దర్శనం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు టూర్ ప్యాకేజ్ ఏర్పాటు చేశారు మేము దాంట్లో దేవాలయాలను దర్శనం చేసుకుంటున్నాము మాకు ఇందులో గైడ్ గారు స్థల పురాణం చాలా చక్కగా వివరిస్తున్నారు దర్శనం కూడా తొందరగా శీఘ్రంగా చేయిస్తున్నారు మాకు చాలా సంతోషమైంది నేను ఇక్కడ తిరుమల దర్శనం చేసుకున్నాను కింద నాకు చుట్టుపక్కల ఆలయాలు చూడాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో నేను వాళ్ళు టీటీడీ వెబ్సైట్లో నేను సెర్చ్ చేయంగా వీళ్ళు దేవస్థానం వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన అని తెలిసింది వంద రూపాయలు వాళ్ళు వంద మనిషికి వంద రూపాయలు తీసుకుంటారు ఐదు సంవత్సరాల లోపల పిల్లలకి అయితే ఫ్రీగా దర్శనం చేస్తారు సో గైడెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు సో ఈ విధంగా ఈ తక్కువ ఖర్చుతో గైడెన్స్ బయట చేయలేరండి బయట నేను ఆటో వాళ్ళని కూడా అడిగాను ఆటోతో సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఫో వంద రూపాయలు అనగా మనిషికి వంద రూపాయల్లో ఇన్ని దేవాలయాలు చుడుతున్నారు చాలా బాగుందండి మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది వీళ్ళు ఇంత ఈ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసినందుకు దర్శనం కూడా చాలా బాగా జరుగుతుందండి వీళ్ళు ప్రతి చోట గైడెన్స్ చేస్తున్నారు ఎలా వెళ్ళాలి ఎక్కడ ఇస్తారు ప్రసాదము దర్శనం ఎలా అయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అదే నేను ఒక్కరిని వెళ్తే వాళ్ళందరినీ అడగడానికి చాలా టైం పడుతుంది రోజుకు రెండు దే రెండు దేవుల గుళ్ళ కన్నా ఎక్కువ సందర్శించాలి నేను ఉడిపి జిల్లా నందికూరు శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వరి దేవాలయ వార్షిక రథోత్సవం వైభవంగా జరిగింది అమ్మవారికి మల్లె పూలను సమర్పించడం ఇక్కడి సంప్రదాయం గర్భాలయంలోని అమ్మవారిని మల్లె పూలతో అత్యంత రమణీయంగా అలంకరించారు ముందుగా రథాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి అమ్మవారిని కొలువు తీర్చారు అశేష భక్తజన సమక్షంలో రథోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా అర్చకులు చెండి వాయిద్యాల నడుమ నర్తన బలి సేవను వేడుకగా జరిపారు రథోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని దేవాలయాన్ని రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు అలాగే బెంగళూరు మల్లేశ్వరంలోని శ్రీ ఎదుగిరి యతిరాజ మఠంలో శ్రీనివాసుని తిరుకాళ్యాణ మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది పంగుని ఉత్తర మహోత్సవంలో భాగంగా శ్రీ ఎదుగురి యతిరాజ మఠాధిపతి దివ్య సన్నిధిలో ఈ కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు ముందుగా స్వామి అమ్మవార్లకు పంచామృత అభిషేకాన్ని నిర్వహించి తిరుమంజనాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను స్వర్ణభరణ శోభితంగా అలంకరించి ఎదుర్కోల ఉత్సవాన్ని జరిపారు ఆపై స్వామి అమ్మవార్లను కళ్యాణ మండపంపై ప్రతిష్ఠించి ఆగమోక్తంగా కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని కళ్యాణాన్ని తిలకించి తరించారు
అనంతపురం తాడిపత్రి పట్టణంలో కొలవై ఉన్న శ్రీ వేదమాత గాయత్రి ఆలయంలో పాల్గొన మాసోత్సవాలు అత్యంత వైభవపేతంగా సాగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా ఆది దంపతుల కళ్యాణం రమణీయంగా నిర్వహించారు ముందుగా పుణ్యాహవచనం గణపతి పూజ కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవిత ధారణ జీలకర్ర బెల్లం తదితర క్రతువులను జరిపారు భక్తుల ఓం నమ శివాయ నమస్మరణలు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణ క్రతువును ఘనంగా జరిపారు ఆది దంపతుల కళ్యాణాన్ని వీక్షించడానికి తరలివచ్చిన భక్తజనంతో ఆలయ ప్రాంగణం కిటికిటిలాడింది హైదరాబాద్ కోఠీలోని శ్రీ నృసింహ స్వామివారి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా హనుమంత వాహనాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా శ్రీలక్ష్మి నృసింహ స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను స్వర్ణాభరణాలు ముత్యాల హారాలు పూల మాలలతో అలంకరణ చేసి పూలతో విద్యుత్ దీపాలతో సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన హనుమంత వాహనంపై కొలవ తీర్చారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాలు మేళ తాళాలు భక్తుల కోలాటాలు భజనల నడుమ వాహన సేవ కోలాహలంగా సాగింది దారి పొడుగున భక్తులు శ్రీలక్ష్మి నృసింహ స్వామి వారికి మంగళ నీరాజనాలు అందించారు నిజామాబాద్ గాంధీ చౌక్ వద్ద హోమవాళి కామదహన యజ్ఞం ఘనంగా నిర్వహించారు పాల్గొన శుద్ధ పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని ఈ హోమ క్రతువును జరిపారు ఈ హోమంలో వివిధ రకాల హోమ ద్రవ్యాలు వనమూలికలను వినియోగించారు వైదిక పద్ధతి ప్రకారం నగరంలో వివిధ ప్రాంతాలలో ఈ మహోన్నత కామదహన కార్యక్రమాన్ని జరిపారు కాలుష్య నివారణకు పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఈ హోమాన్ని నిర్వహించామని ఆలయ నిర్వాహకులు తెలిపారు కడప జిల్లా మాచిరెడ్డిపల్లి గ్రామం లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాల చక్రస్నాన మహోత్సవంతో ప్రకాశించింది అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన స్వామివారి ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా చివరి రోజున అవభృదోత్సవం ఆగముఖంగా జరిగింది ముందుగా యాగశాలలో హోమం నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఆపై చక్రస్నాన ఘట్టాన్ని పూర్తి చేసి శాస్త్రోక్తంగా ధ్వజ అవరోహణ కార్యక్రమాలతో ఉత్సవాలకు వీడ్కోలు పలికారు కర్నూల్ జిల్లాలోని సుప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం మహానందిలో పదహారు రోజుల పండుగ శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగిసిన తరువాత దేవాలయంలో పదహారు రోజుల పండుగను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా గణపతి పూజ చేసి శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల అంకురార్పణలో చిగిరించిన అంకురాలను రుద్రగుండంలో నిమజ్జనం చేశారు అనంతరం రథశాలకు చేరుకుని రథాది దేవతలకు ఆదిత్యాది నవగ్రహాలకు శ్రీ కామేశ్వరి సమేత మహానందీశ్వర స్వామివారు ఘనంగా వీడ్కోలు పలికే కార్యక్రమాన్ని వేదోక్తంగా జరిపారు చిత్తూరులోని శ్రీ కామాక్షి సమేత అగస్తీశ్వర స్వామి ఆలయంలో పంగుణి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు అశ్వవాహన సేవ కన్నుల పండుగగా జరిగింది కళా బృందాల ప్రదర్శనలు భజనలు కోలాటాల నడుమ వాహన సేవలు అనుగ్రహించిన ఆది దంపతులను భక్తులు మనసారా సేవించి తరించారు హైదరాబాద్ లోని గణపతి ఆలయాలు విఘ్నేశ్వరుడి విశేష అర్చనలతో కళకళలాడాయి ఇక రామంతపూర్ సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల భాగంగా తిరుకాళ్యాణ మహోత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది ఆ విశేషాల దృశ్య మాలిక మీకోసం హైదరాబాద్ వనస్థలిపురంలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేక సేవను వేడుకగా నిర్వహించారు మంగళ ద్రవ్యాలైన పసుపు కుంకుమ చందనం విభూతి తదితరాలతో పార్వతీనందనుడికి అభిషేక సేవను పూర్తి చేసి సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక ఇటు సరూర్ నగర్లోని శ్రీ విజయ గణపతి దేవాలయంలో విఘ్నాధిపతికి అష్టోత్తర పూజలను జరిపారు స్వామివారి ప్రాతకాల నిత్యార్చనలు ముగిసిన తర్వాత ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువు తీర్చి అష్టోత్తర పూజ నిర్వహించారు అనంతరం ధూపదీప నివేదనలతో మంగళ నిరాజనాలు సమర్పించారు అలాగే రామ్కోటిలోని శ్రీ శక్తి గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష పూజలు జరిగాయి తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు అధిక సంఖ్యలో విఘ్నేశ్వరుడిని దర్శించుకుని ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఈ సందర్భంగా పలు రకాల సుగంధ భరిత పుష్పాలతో స్వామివారిని అలంకరించిన తీరు భక్తులను ముగ్ధులను చేసింది ఇక రామాంతపూర్లోని శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కనుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారి తిరుకళ్యాణ మహోత్సవం అత్యంత వేడుకగా జరిగింది భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో రమా సహిత సత్యదేవుడి కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించి పులకించారు వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై బుధవారం సాయంత్రం గాత్రక చేరి జరిగింది చెన్నైకి చెందిన వికె మణికరన్ బృందం ఆలపించిన పలు కీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులను అలరించాయి 
అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని రామాలయంలో సామూహిక భగవద్గీత పారాయణం జరిగింది పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ముత్తైదువులు పాల్గొని సీతారాములకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం భగవద్గీత పఠనం చేసి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక హైదరాబాద్ త్యాగరాయ గాన సభలో డాక్టర్ నిట్టల గోపాలకృష్ణ రచించిన పురాణాల్లో గోమాత కథలు పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమం జరిగింది గోమాత సేవా ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో జంట నగరాలకు చెందిన పలువురు ఆధ్యాత్మిక సాహిత్యవేత్తలు పాల్గొని గోమాత విశిష్టతను వివరించారు తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు పదిహేడు మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్దెనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ